位玩家请注意，当前躲藏者共二百四十三人，追捕者十二人，躲藏者将被给予十分钟躲避时间，计时开始，请尽快寻找躲避处。既然变成了一本书，那就藏在书柜里吧，藏高一点，安全。喂，是我先发现这里的，先来后到，懂不懂？来不及了，你别按着我！<笑>追捕者出现，<笑>看不见我，看不见我，看不见我！终于要开始了，我已经迫不及待了。比赛倒计时五秒，这是一场既残酷但又充满机遇的战争。这是最简单的游戏，<笑>捉迷藏。我的小宝贝儿。你躲在哪里了呀？我来找你喽！乖乖出来吧，<笑>千万不要发现我！<笑>不在这里吗？真可惜呀、啊！哎，走了吗？找到了，原来你藏在这里呀、啊！啊！玩家爸爸最牛被淘汰！求求你放过我吧，我不想死！玩家小小木船被淘汰，不要啊！玩家美女社死被淘汰，玩家桃子西西被淘汰，玩家熏肉的笑被淘汰，玩家龙哥被淘汰。当前剩余躲避者二百零七人。发现啊！求求你放过我吧！等我出去，我一定会回报你的。<笑>去死吧！各位躲藏者中。如果你在捉迷藏空间中死亡，那么你将会永远消失。请务必藏好自己，活到最后。这是哪儿？啊！我刚刚不是还在案发现场吗？怎么到这里来了？这是什么东西、啊？挑战者苏木，欢迎来到捉迷藏空间。捉迷藏空间是什么？这里是你专属的初始大厅。每次完成挑战或者登入空间时，你都会来到这里。我去，原来这草地和树都是假的，太真实了吧！在这个世界中，每一个到达十八岁的孩子都会进入一个捉迷藏空间进行生死淘沙。啊，在这里你可以获得世间所有你能想象到的东西，比如呢？异能、金钱、科技，甚至是永生，只要你能获胜，这些都有可能成为你的囊中之物。听起来很有诱惑。那要是玩家被淘汰出局了呢？每个人在进入捉迷藏空间之后，都有一次免死的机会。在死亡了第二次之后，就可以选择退出捉迷藏空间，进行自保。哼、啊，我明白了，我本质可是一名侦探。参加这类游戏，还不是小儿科了。不、哦，有一个重要的问题，就是这身子太瘦了点，连八块腹肌都没有，体力上很吃亏啊。一，你的第一次挑战将在十分钟之后进行，请开始选择你的容貌。如果你对现在的容貌满意，你也可以选择不改变。哼，当然要改，居然连容貌也能改，太人性化了。人在江湖，不要迟早会挨到。保险起见，还是弄个小号隐藏自己比较好，这样就算结仇了也认不出啊。<笑>身高肯定要再高点啦，来，身体再强壮一点点，眼距宽一点点，眉毛宽一点点，哎，屁股翘一点点，鼻子挺一点点，完美。提交成功，人物正在转换。啊，这真是太酷了！距离挑战开始还剩下五分钟，请宿主输入你的代号。哎，代号可用。恭喜你已经完成注册，开启个人面板。代号 M， 等级 F， 体质七点，精神二十点，力量六点，敏捷六点，可分配点数无，技能无，特殊道具无。规则在比赛开始之后才能公布。请宿主耐心等待。哦，不能提前知道规则，意味着必须临时分析、灵活应对。游戏即将开始。
请宿主做好准备。不正面回答，看来是了。好吧，再怎么说我也是真的，硬件不够，实力不足。倒计时，三、二，我准备好了，开始吧。苏木，你终于到了，这案子越来越棘手了。死状和上次案件的死者一模一样，应该是同一人所为。同一人，凶手到底是谁？啊！那、啊、等着等着睡着了，居然来了这么多人。不，不要，太可怕了！我不想玩这种游戏。哎，但好在咱们也是有惊无险，顺利通关了。哇、哦，刚才真是好险，也差一点就凉了。幸亏我福大命大。欢迎大家来到捉迷藏空间，开始了，开始了，又开始了！刚才那局才刚结束啊！不，我受不了了！这到底是什么地方？好多人呢，都是要和我一起进下一场捉迷藏的吗？接下来，所有新玩家将进入到下一场游戏对抗赛，资深者 v e r s o n s 新手，居然是对抗赛！哎，又一群倒霉蛋，一上来就要和资深玩家对抗吗？在这一局中，你们是猎物，你们可以化身任意物品，进入挑战场躲藏两个小时。游戏分为上半场和下半场，一小时后，你们将可以更换自己化身的物品。一旦变身物品被追捕者击中，就视为淘汰。另外，同阵营不能相互攻击，否则也视为淘汰。此次挑战为特殊挑战，最终获胜者将获得一份丰厚的特殊奖励。特殊奖励，哇！特殊奖励，哼，特殊奖励是我的了。现在你们将有十分钟的时间，通过转盘抽取变化物品。物品选择完毕后，将进入地图，正式开始比赛。啊，不是说已经开始抽取变身物品了吗？那我的转盘呢？难道真把我给忘了？真调皮。嗯，好像是这个按钮吧。嗯，那人的系统颜色和别人的不一样，居然是金色，有意思。这位同学啊，你好，有什么事吗？需要帮忙吗？有问题可以问我哦。啊，不用了，谢谢你，我已经弄好了。这又是从哪儿冒出来的惹心肠？接近我有什么目的？那就好，不过有善提醒，进入游戏后你一定要多加小心哦。那我就不打扰你了。慢着，不进游戏、啊？难道你是老玩家？没错，作为过来人，我可以非常肯定的告诉你，这并不是普通的捉迷藏游戏。一位墨守成规，只想着老老实实找个地方躲好了的话，可是会出局的哦。啊，他说的话到底什么意思？抽取时间结束，玩家即将进入游戏现场，请大家做好准备。你的第一场游戏要开始了。那么祝你好运，一定要成功躲到最后啊！别让我失望。哎，等等，我还有问题没问完。一，游戏正在传输中，已经开始传送了。那个，你等我回来再说。以前的你可从不会主动找人搭话，今天怎么就一反常态了呢？难道那小子有什么特别的地方我没注意到？是秘密，不能告诉你。本场的地图为城乡结合，若使玩家躲藏的地点超出地图上的蓝色区域，将视为淘汰。系统将给予十分钟躲避时间，请尽快寻找躲避处。<笑><笑>我要为那些追捕者默哀了！这么点时间，这么大的范围，他们找得完吗？就是，就是、<笑>我们躲的都这么合理，肉眼根本看不出来。躺两个小时就赢了，不如咱们赌赌他们两个小时找得到几个。只要我们坚持在原地不动，那么应该就有很大的几率通关的。<笑>就是就是，这游戏也太简单了，游戏奖励我拿定了。喂喂，你们说话归说话，别到处乱蹭啊，离我远点行吗？而且都站在我身边也太明显了吧，这是要一网打尽的节奏啊！等等，好像有东西在从我身上往上面爬。哎呀，哎呀！我得再爬高点才行，越高越安全。这是什么鬼东西、啊
，不会有哪个大冤种变成小强了吧？太恶心了！嗯，就这里了，视野绝佳，一定不会被发现的。幸好这里有个电线杆，电线杆上有一张牛皮广告，真是太合理了。难道我真的是天才？合、呃、理个屁呀、啊！还好不是小强，哎呀，瞎吗？兄弟。你真当我这是能贴小广告的电线杆吗？你要不往上仔细看看呢？我究竟是个啥？人家是小妹妹了，大哥，你藏的真好，就借我躲躲嘛。居然是女孩啊？呃，那行吧，不过你要再往上来点不然贴到我那儿不舒服，硌得慌。好嘞，谢谢大哥，你真是好人。哎，对对对，再往上啊,啊，就是这儿啊，大家别动啊。得了，得劲儿。是否固定你所在的位置？固定之后，你将获得上帝视角，能够观察到整个地图的任意一处。好，还有固定和上帝视角，我们居然还可以从上帝视角来观察追捕者的行为吗？对面到底有多强，才会有这么多的限制？不过当然要开启，金钟之月才是神话。恭喜玩家获得上帝视角。哦，原来这里就是全部的游戏场景啊，简直一目了然。上帝视角也太爽了。恭喜玩家获得技能狂饮。使用期间增加百分之三十伤害，增加百分之五十移动速度，移动速度持续时间为十五秒。此外，其余隐藏技能请玩家自行发掘。有了属性攻击，这下就好办了。那大哥，我们就保持这样的姿势了吗？我们不去其他地方藏一藏吗？这里我总感觉有点危险啊，会不会太明显了？嗨、哎，放心好了。最危险的地方就是最安全的地方。啊，这也有道理。叮，十分钟躲藏时间结束，追捕者登场。开始哦。啊，这么快？不知道追捕者会是什么样的人啊？<笑>追捕者已到达赛场。和新手玩也太热闹，不如让我加点料。玩家苍狼使用隐藏比赛升级卡十张，福利暴击卡十张，比赛难度正在调整中。新手 vs 资深者对决升级，奖励等级乘十，资深者能力限制加强。玩家贪狼触发隐藏任务，现在将开启全球直播。他们开始行动了，你还要换其他位置吗？再不换可来不及了哦。不了不了。意外相识一场，有人结盟总比没人结盟好。这局游戏我跟你会了，大哥，你要罩着我啊？好吧，嘿嘿。作为捉迷藏空间的首次直播，全场表现最优异者，最后将获得一份神秘大奖。神秘大奖听起来好像有点意思，要全场表现最优异吗？不知道能不能拿到。我去，我们新手第一场就碰到了资深高手。大家先别慌，没错，他们追捕者加强了限制。对呀、啊，嗯，而且就算得不到，只要能混过这一场，距离比赛开始还剩五秒。三，应该安全吧？二，上帝保佑。一，比赛开始。喂，王蛇，咱们说好的，我们狼队使用了道具，那就由我们先挑选范围。对吧？你可是一向言而有信的。当然，按照约定，现在你们有十分钟优先选择的权利。不过，先让我解决这个已经露馅的象。我，玩家弯弯最牛被淘汰。怎么可能？剩余躲避者二百四十二人。什么鬼？空调老哥怎么就阵亡了？哪里出了问题？明明他藏身的位置相当合理，完全看不出任何异样啊！空调不就该挂在那儿吗？他们到底是怎么发现的？是不是用了什么提示之类的道具？不是道具。那他看到你有信心躲过他们的追击吗？这群人看起来好厉害呀、啊！你觉得呢，小广告？啊
，谁是小广告？问题不在对面，注意你们脚下的灰尘。这个人眼神非常好，他可以通过地上的痕迹来判断你们的位置。痕迹？果然，刚刚躲在这儿的时候把灰尘蹭掉了。好强的推理能力！代号 M 的玩家是第一次才来的新手，太强了吧？他应该是经过训练吧。否则，一般人哪有这么厉害？这个洞察能力在新人里还算挺强嘛，这么快就发现了追捕者的漏洞。哇塞塞，这个代号为 M 的玩家有点厉害呀，在这么短的时间里就发现了这种细节，未来绝对是个大佬。不知这个大佬现在在哪儿呢？这场游戏真有意思。